আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবাইদুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে কিভাবে অ্যাঙ্কর ট্যাগ কে কন্ট্রোল করা যায় এই বিষয়টি নিয়েই আমরা কাজ করব তো চলুন শুরু করা যাক আমরা সাবলাইম টেক্সট ওপেন করে নেচ্ছি এখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারি যে আমাদের পূর্বের প্রজেক্টটা কি ছিল আমরা হোবারে কাজ করেছি দেখুন এখান থেকে হোবারে বিভিন্ন কাজ ছিল সে বিষয়গুলো আমরা এখানে কাজ করেছি তো যাই হোক আমরা এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখান থেকে হোবার রিমুভ করে দিলাম এরপরে একটু দেখি কি হয় হ্যাঁ এখান থেকে কোনো এখন আর কোনো হোবার ইফেক্ট নাই আমরা এই টেক্সটটাও রিমুভ করে দিচ্ছি এবং এই বক্সটাকে আমরা রেডিয়াস রাখব না এখান থেকে বক্সটা ওকে तो ये हेलो विषय एखे बक्सटा जेटा आटे के बक्स रिमूव कर देव ठीक है बक्स तो एन दरकार नहीं जी लागे पर आई करब ओके तो यही हलो विषय वे सी एस एस रखते रिमूव कर दीते तो एन जेटा आज के क्लस से एंकर टैग क्यों इ करब कंट्रोल करब सी एस एसर माध्यम जो जी एंकर टैगर क्ज कि तो एक छोटो मेनू तैरि कर देखो एखान एंकर टैगर माध्यम ए एच आर एफ तो प्रथम ये इंडेक्स डट एच टी एम एल इटे दिल होम लिखे दिल ठीक एरपर एखान देखो मेनू तो दिल हलो अबाउट ये दिल सार्विस এরপরে বলে দিলাম প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও এবং কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট তো এটা অ্যাবাউট নামে যদি আমাদের কোনো পেজ থাকে সেটার সাথে লিঙ্ক হবে এবং এটা আমাদের সার্ভিস নামে কোনো পেজ থাকলে সেটার সাথে লিঙ্ক হবে এটা আমাদের প্রোডাক্ট नामे को पेज थक पोर्टफोलिओर साथ लिंक है ये सर्वशेष कन्टैक्ट नाम कि लिंक है ठीक है तो ए देखिए एक आगे सीम्पलि देखी केमन होता हलो एक सीम्पल एक स्ट्राक्चार देखो एन ये सी एस एस एर हवार इफेक्ट ये এখান থেকে এই যে আন্ডার লাইন হয়ে আছে কালার হয়ে আছে বিভিন্ন রকমের ইচ্ছা মতো কালার আছে ঠিক আছে আমরা কিন্তু ডিফল্ট কালার দেখেছি আপনারা জানেন এখান থেকে অপশনসের মাধ্যমে এখানে দেখুন এই যে অ্যাডভান্স কালার কি কি আছে এই যে টেক্সট কালার ব্ল্যাক দেখুন প্রথমে টেক্সট কালার এটা হলো ব্ল্যাক নর্মালি থাকবে আনভিজিটেড লিঙ্কস এই যে এটা আনভিজিটেড লিঙ্কস এইটার কালার এক দেওয়া আছে এখানে এই যে ব্লু কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এই যে হোয়াইট এবং এখান থেকে ভিজিটেড কালার আছে এই যে বেগুনি কালারটা দেখুন এই একটা এই তিনটা লিঙ্ক আমরা ভিজিট করেছিলাম এই জন্য এটা বেগুনি কালার হিসেবে ধরে আছে এবং আন্ডারলাইন লিঙ্কস এখানে দেওয়া আছে আন্ডারলাইন থাকবে লিঙ্কসে এই যে আন্ডারলাইন হয়ে আছে তো এখন আমি যদি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে তো পারবই কিন্তু আমার আমার ওয়েবসাইটের জন্য তো এখন কোনো ইউজার বা কোনো ভিজিটার তার ব্রাউজারের সেটিংস চেঞ্জ করবে না ঠিক আছে সো আমরা এইটাকে আমরা আমাদের সিসের মাধ্যমে আমাদের মতো করে কন্ট্রোল করতে হবে তো চলুন শুরু করা যাক দেখুন এখান থেকে আমরা ই করব আমাদের এ ট্যাগ নামে একটা প্রথমে আমরা হুবা কন্ট্রোল করব দেখুন এখান থেকে ট্যাগকে আমরা কীভাবে কন্ট্রোল করি এটা তো আমরা জানি ট্যাগের নেম এবং এখানে ব্র্যাকেট শুরু করব শেষ করব সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখন আমি এখানে কিন্তু যা ইচ্ছে তাই করতে পারি আমি যদি এখানে বলে দিই কালার রেড হবে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এটা কালার রেড হবে দেখুন এখান থেকে এই যে সবার কালার রেড আমরা এখান থেকে যদি কালার এইটাকে ব্ল্যাক করে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে কালার হবে ব্ল্যাক ওকে এটা ব্ল্যাক ঠিক আছে আমরা এটাকে রাখছি এবং এখান দেখুন আন্ডার লাইন হয়ে গেছে আমরা এই আন্ডার লাইনটা কী করে দিব রিমুভ করে দিব তো এখান থেকে আপনাকে টেক্সট ডেকোরেশন এখানে নান করে দেয় আপনি চাইলে এখানে আন্ডার লাইন করে দিতে পারবেন তো আমি এখানে নান করে দেব যেহেতু আন্ডার লাইন হয়ে আছে ঠিক আছে লিঙ্কে তো দেখুন এখান থেকে রিমুভ করে দিলাম ওকে 
এরপরে একটু প্যাডিং দিব আমরা এখান থেকে একটু প্যাডিং দিব যাতে প্যাডিং আমরা 5 পিক্সেল দিব একটু স্পেস পাই দেখুন এখানে এখন একটা স্পেস হবে সুন্দর এরপর একটু মার্জিনও দিব আমরা মার্জিন দিলাম 5 পিক্সেল যাতে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে যেন আরো একটু স্পেস পাই ঠিক আছে তো এখন আমরা এখান থেকে দেখুন এখানে ই করব ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা একটা লাইট কালার ইউজ করব ডি কালার দেখুন তো আমরা চাইলে এটাকে আরেকটু ই করতে পারি প্যাডিং দিলে আমরা জানি প্যাডিং এর কাজকে আপনারা এটা আশা করছি এটা মুখস্থ হয়ে গেছে আপনাদের প্যাডিং দিলে আমাদের এই যে বর্ডার থেকে এই টেক্সট কন্টেন্টের মধ্যে একটা স্পেস তৈরি হয় আর মার্জিন দিলে আমাদের এই যে বর্ডারের বাইরে একটা কি হয় স্পেস তৈরি হয় তো আমরা এটাকে 10 করে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে ওকে এবং এটাকে আমরা এখান থেকে আমরা একটু একটা ই নিব स्पेस नहीं मेनुन ओके देखो ये कि करते होवर दीते क्लिक कर ले कन्टैक्ट नाम जो पेज थे कन्टैक्ट पेज आखने चले आसम पेज थे ये होम अबाउट जी थे अबाउट आस এরপরে সার্ভিস সার্ভিস নামে আমাদের কোনো পেজ নাই আমরা পা এগুলো তৈরি করে নিব কোনো সমস্যা নেই ওকে এরপরে এখানে আমরা হোভার করলে আমাদের কি হবে এটাকে আমাদের বলে দিতে হবে আমরা জানি হোভারে কিভাবে কাজ করতে হয় এইটা আমরা শুরু করলাম দেখুন হোভার ইয়ে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আমাদের যেটা থাকবে সেটা ট্যাগ এবং এর একটা কলন হবে কলনের পরে হোভার হবে ঠিক আছে তো দিলাম হোভারে পরে আমরা বলে দিব কালার বলে দেবো যেহেতু ব্ল্যাক আছে আমি এখানে গ্রিন করে দিতে পারি যে এটা যখন আমার হোভার হবে তখন এই কালারটা কী হবে টেক্সট কালারটা গ্রিন হবে দেখুন এই যে বা আমরা এটাকে ই করে দিতে পারি হোয়াইট হবে কালারটা কি হবে হোয়াইট এবং আমরা যখন এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ব্ল্যাক করে দিব দেখুন তাহলে একটা অন্য একটা শেপ আসবে এই যে দেখুন ঠিক আছে তো আমরা চাইলে এইটাকে রেডিয়াসটা যেটা আছে এটা কিন্তু আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এটা আপনারা জানেন এটা হোভারেও আমরা করতে পারবো আবার নর্মালি যদি আমরা করতে চাই তো বর্ডার রেডিয়াস আমি ফাইভ পিকজেল করে দিচ্ছি দেখুন হোভার হলে ফাইভ পিকজেলের একটা রেশিও আর বর্ডার এই যে ঠিক আছে বা আমরা চাইলে এটাকে এখান থেকে না দিয়ে এখানে নর্মালি অ্যাঙ্কারটাকে এখানে দিতে পারি এবং এটাকে এইট পিকজেল করে দিব এইট পিকজেল করে দিলাম তারপরে এটাকে আমরা সেভ দিব রিলোড দিলাম দেখুন এখান থেকে একটা বাটনের মতো একটা শেপ আসছে ঠিক আছে যদি আরেকটু বড় করে দিই দেখি বেশি করে দিলাম দেখুন এখান থেকে একটা বাটন বাটন ভাব আসছে তো আমরা চাইলে এটার একটা বর্ডার দিতে পারি হালকা একটা বর্ডার দিতে পারি বর্ডার অন পিএক্স সলিড রেড দেখি কি হয় এরকম একটা বর্ডার বর্ডার খুব একটা ভালো লাগছে না আমরা চাইলে কালার এটি একটা কালার পিকার দেখুন এই যে তো এটাকে এখান থেকে আমি কালার কোডটা কপি করছি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে এটার আমি কালার কোডটা কপি করছি দেখুন তো এখন এই অবস্থা আসলো তো আমরা বর্ডার রেডিয়াসটা একটু কমাই দেই এটা আমি আমার মূলত চার পিকজেল দিলে একটা অল্প একটুই হবে যাই হোক এখন বর্ডার একটা সুন্দর মেনু হয়েছে আমরা চাইলে এটাকে সেন্টার করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে এখন সুন্দর ইয়ে আমরা চাইলে এখানে বর্ডার হোভারের পরে ব্যাকগ্রাউন্ড ই করতে পারি এখন যদি চান যে হোভারের পরে এখানে কি হবে আন্ডারলাইন আসবে টেক্সট ঠিক আছে তো এখানে যেটা করবেন এখ টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে এখানে একটা আন্ডারলাইন চলে আসবে এই যে আপনি চাইলে এটার টেক্সট যে ফন্টগুলো আছে ফন্টগুলো আমরা এখান থেকে ই করে দিতে পারি ফন্ট ওয়েট সরি টেক্সট ট্রান্সফার্ম 
আপার কেস করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এগুলো সব গুলো ক্যারেক্টার আমরা বড় পাবো দেখুন এখান থেকে বড় হাতে যে অক্ষর সেই অক্ষরে পাবো তো এই হলো বিষয় আমরা তাহলে অ্যাঙ্করটাকে কন্ট্রোল করেও কি করতে পারি একটা মেনু করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এইটা একটা ভাব এখন যদি আমরা যদি এখানে একটা ই নিব বক্সের আন্ডারে নিব এখন এইভাবে যদি আমাদের অ্যাঙ্কর ট্যাগকে ই করি কি করি কন্ট্রোল করি তাহলে তো যে কোনো অ্যাঙ্কর ট্যাগই এখন এই রকম একটা ডিসপ্লে আসবে এই রকম হয়ে যাবে সাপোজ আমি এখানে আর একটা মেনু নিব মেনু নিব না আমি এখানে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিব যেটা নর্মাল ই থাকবে তো আমি এখানে বলে দিব গো টু গুগল ঠিক আছে এখন গুগলকে যদি আমি বলে দিই এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব এইচ টি সরি গুগল ডট কম তো এইটাকে যদি আমরা এইভাবে করি দেখুন এটাও কিন্তু কি হয়ে গেল এরকম একটা লিঙ্ক হয় আমি চাচ্ছি না এরকম থাকবে তো শুধু চাচ্ছি যে এই যে কয়েকটা যে মেনু আছে তো এই মেনু কয়েকটাকে আমি শুধু কন্ট্রোল করবো আর বাকিগুলো সে কি করবে সে নর্মালি থাকবে যেমন আমরা লিঙ্ক নেই সেইরকম থাকবে তো আমরা যখন এইটা করার জন্য সে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমরা একটা ডিপ নিব মেনু নামে ঠিক আছে ডিপ ক্লাস মেনু নিব এবং এই মেনু নেওয়ার পরে এগুলো আমাদের এই মেনু নামে যে ডিপ থাকবে সেইটার ভিতরে থাকবে ওকে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে দেখুন এইখানে আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়েছিলাম তো আমাদেরকে আগে একটা ডিপ নামে ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হবে ওকে করলাম প্লটটা আমরা একটু লেফট দিয়ে নিব এই ওয়াইটটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নিব ঠিক আছে ডিপ সরি এটা মেনু ওকে তো দেখি এখন এটা যেহেতু আমরা মেনুর আন্ডারে ভিতরে নিয়েছি এই যে দেখুন এই যে মেনুর আন্ডারে নিয়ে নিলাম ওকে এখন আমরা এখানে টেক্সট অ্যালাইনটা দেখি সেন্টারে আসে কি না সেন্টার ওকে হ্যাঁ এখানে এটা এখন আমাদের সেন্টারে আসলো সেন্টারে আসার পর এখানে আমরা একটা ই দিয়েছিলাম এই যে পি এটাকে আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে এটাকেও রিমুভ করে দিচ্ছি এখন আমরা মার্জিন দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো দেখুন এখানে যেহেতু উপরে উঠে গেছে এবং এটা এখানে নিচে চলে আসছে এবং এখানে আমরা এটাকে রিমুভ পরে রাখছি তো আমরা একটু মার্জিন ইউজ করব দেখুন এখান থেকে মার্জিন টপ থার্টি পিক্সেল হবে এবং মার্জিন বটম থার্টি পিক্সেল হবে ঠিক আছে এটা হলো আমাদের মেনুর এই এই যে উপর থেকে নিচে নিচেও কন্ট্রোল হলো উপরেও কন্ট্রোল হলো ওকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এইটাকে আলাদা বা আমাদের এই মেনুর শুধু এইরকম হবে বাকি লিঙ্কগুলো আমরা নর্মালি রাখব এখন এই ট্যাগকে আমরা যেহেতু এ ট্যাগটাকে আমরা কন্ট্রোল করছি তো আমাদের এখন আর এ ট্যাগকে কন্ট্রোল করলে হবে না আমাদের বলে দিতে হবে যে এই মেনুর ভিতরে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগগুলো আছে সেগুলোকে শুধু আমরা কন্ট্রোল করব তো আপনাকে যেটা করতে হবে এখানে আমরা যেই মেনু নামে ডিপ নিয়েছি সেইটাকে এর ভিতরে এটা এর আগে দিতে হবে ঠিক আছে আমরা নতুন করে লিখলেও পারতাম ডট মেনু দিয়ে আমরা এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এখন এটার মানে বোঝাচ্ছে যে আমাদের এই যে মেনু নামে যে ডিপটা আছে এখানে এটা থাকলেও এখানে এটা দিলেও কোনো না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এর ভিতরে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগগুলো আছে ঠিক আছে এইটাকে সে এখন কন্ট্রোল করবে দেখুন এই যে এটা এখন আর কাজ করবে না কারণ এখানে হোভার কাজ করছে এই যে এখানে হোভার কাজ করছে সবার এটার জন্য কারণ আমরা এখানে কি দিয়েছি এই হোভারে কিন্তু আমরা দেই নেই এটাকে আমরা বলে দেই না যে এটা শুধু মেনুর যে মেনু থাকবে সেটা তো এখন দেখুন এই মেনু নামে যে আমরা ক্লাস ইউজ করেছি সেইটার অ্যাঙ্কারটাকে কী ইফেক্ট করবে সেটা এরপরে মেনু নামে যে অ্যাঙ্কার ট্যাগ আছে এটার হোভার ইফেক্ট হবে সেটা তো এখন এখন এটা কিন্তু কাজ করছে রিলোড দিলাম দেখুন এখন আর এটা কিন্তু কোনো ইফেক্ট করবে না কিন্তু এই যে এগুলোর আগের মতোই আছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা ডিবের ভিতরে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আছে সেটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারলাম ঠিক আছে বা এভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো মেনু তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে আরও কিছু কাজ আছে যেমন এখানে আমরা এটা দিয়েছি হোবার তো এখানে আবার এইভাবে আরও অনেক কিছু আছে দেখি মেনু এ 
আমরা অ্যাক্টিভ নামে অপশন আছে দেখি এখানে কি হয় ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো আমরা সি করে দিলাম অ্যাক্টিভ ওম নাই ওকে এরপরে আর একটা আরও কিছু অপশন আছে এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে দেখবেন ফোকাস নামে একটা অপশন আছে ফোকাস নাই এরপরে ভিজিটেড যে আমরা অপশন দেখেছিলাম ভিজিটেড ঠিক আছে তো আমরা এখানে ভিজিটেড তো আমরা এখন এখানে ভিজিটেডের কালার দিয়েছি সি দেখি কি হয় কোনো ইফেক্ট নেই যাই হোক এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে সবগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা এখান থেকে এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি যেহেতু কি কাজ হয় না যাই হোক অ্যাঙ্কর ট্যাগ কীভাবে আমরা কন্ট্রোল করলাম এই বিষয়টা অ্যাঙ্কর ট্যাগের মাধ্যমে মূলত মেনু তৈরি করলাম এরপরে এখন যদি আমরা চাই যেমন এখন দেখুন এই যে গুগল ডট কম বা গুগলে আমরা এখানে গো টু দিয়ে গুগল যদি দেই তো এখান থেকে আমরা গুগলে গেলাম এটা কোনো সময় তো এখন আমরা বাকি যে অ্যাঙ্কর ট্যাগুলো থাকবে সেই অ্যাঙ্কর ট্যাগকে কন্ট্রোল করার জন্য যেটা করতে হবে এখন এ ট্যাগকে আবার ই করতে হবে কালার দিতে হবে আমরা নর্মালি কালার থাকবে ব্ল্যাক এবং টেক্সট ডেকোরেশন আমাদের থাকবে নান আমরা আন্ডার লাইন রাখবো না এখানে দেখুন ঠিক আছে তো এই যে এখন এটাকে আমরা যদি নর্মালি এটা কি করি হোবার দেই সরি এখান থেকে হোবার দিব এ হোবার ওকে তো আমি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব না কালার গ্রিন আপনার ওয়েবসাইটের যেই বেসিক যে কালারটা থাকবে সেটা হোবার কালার দিবেন বা অন্যান্য যে কালারগুলো থাকবে তো এখন আমি যতগুলো লিঙ্ক ইউজ করব সবগুলো এখানে কি হবে এরকম একটা হোবার আসবে এবং টেক্সট ডেকোরেশন না আসবে এবং নর্মালি কালার যেটা ই থাকে লিঙ্কের কালার থাকে ব্লু সেটা না হয় আমাদের এখানে বলে দিয়েছি এটা কি ব্ল্যাক কালার থাকবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে ব্ল্যাক লিখে দিয়েছি আপনি চাইলে এখানে কোড ইউজ করতে পারেন ব্ল্যাকের কোড হলো তিনটা জিরো দিতে পারেন ছয়টা জিরো দিতে পারেন একই কথা ঠিক আছে তো যাই হোক এই হলো বিষয় অ্যাঙ্কর ট্যাগের অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায় এগুলো বর্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড মোট কথা সি এস এসে যত কাজ করা যায় সব কিছুই আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এই এই দুইটা বন্ধনের মধ্যে আপনি সব কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন বুঝতে না পারলে বারবার ভিডিওগুলো দেখতে হবে এবং এটা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি কাজ না করলে তো আসলে কোনো আউটপুট পাবেন না আপনি দেখে দেখে কখনো কোনো প্রজেক্ট কি করতে পারবেন কমপ্লিট করতে পারবেন না আপনাকে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করার পরে আপনি এগুলোর আউটপুট পাবেন ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আপনারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনার নোটিফিকেশনে চলে যায় আমরা আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ